，百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。冬天呢，又到了生姜大量上市的季节。冬天的生姜质量又好，价格还非常便宜。生姜的营养特别丰富，而且吃法也很多。但是要怎样把生姜才能储存起来，放一整年都不坏呢？其实方法特别简单，今天就把这个方法分享给大家。为了拍这个视频，昨天我特意到超市里面去买了两斤生姜。咱们在挑选生姜的时候，最好是挑生姜表面有泥土的生姜，这样呢，说明生姜没有被硫磺熏过，比较健康而且新鲜。把所有的生姜放进一个大盆子里面，倒入适量的清水。水的量稍微倒多一点，找一个干净的小刷子，先把肉眼可见的一些泥土刷洗干净。全部刷洗干净后，将脏水倒掉，然后在生姜里面加入三大勺食盐。食盐具有消毒杀菌的作用，而且呢摩擦力也特别强。用手这样反复的揉搓，利用食盐的摩擦力，将生姜表面的脏的东西清洗干净。生姜的外皮是凉性，生姜肉是热性的，所以咱们在食用生姜的时候，最好连皮一起食用，这样才不会引起上火，也可以将生姜的作用充分的发挥出来。所有的生姜全部揉搓好后，现在往里面加入清水，把生姜彻底的冲洗干净，一直到洗生姜的水变得清澈为止。洗干净的生姜放入到另一个盘子里面晾一下水分，然后将晾干水分的生姜切成自己想要的形状，随便切一下就可以。切好的生姜块放入到绞肉机里面，或者是破壁机。没有绞肉机和破壁机，那么放入果汁机也是一样的。接下来盖上盖子，里面不加任何水分，将它搅打成生姜泥。每一次加生姜块，少加一点，打成泥后，然后再揭开盖子，再加入一部分生姜块。直到把所有的生姜完全打完。搅打至搅拌机搅起来比较困难的时候，揭开绞肉机的盖子，用筷子将生姜碎从内壁上扒下来，翻动一下，继续搅打。搅打的时间尽量打久一点，打得越细腻越好。整个搅打的过程中，千万不能加一滴水哦。像这个样子，我们的生姜泥呢就打好了，看起来非常的细腻。盖子上面也有非常多的生姜泥，用筷子将它扒下来，可以看到这样打出来的生姜泥非常的细腻，而且里面有一点点水汪汪的感觉。光从表面上看，还有一点像蒜泥。现在把打好的生姜泥盛出来，放入到纱布里面。我这里用的是过滤奶茶的纱布，没有这种纱布的的话，那么也可以用蒸笼布或者是其他棉布代替。然后这样子用手使劲捏，把里面的生姜水捏出来，将生姜渣子过滤掉。如果你的手对生姜过敏，那么在挤生姜汁的时候，最好戴上一次性手套，这样呢，挤完生姜汁后，手就不会出现辣的情况了。如果你的手和我的手皮一样厚，不怕辣，那么就可以不用戴手套了。被过滤出来的这个生姜渣子呢，可是好东西，不要扔掉了，先放在另一个干净的小盆子里面备用。这个就是咱们刚才挤出来的生姜汁，没有任何的添加剂和水分，全部是用生姜挤出来的。这个生姜汁不仅是口味，还是颜色都是非常的纯正的。这种没有任何添加和水分的浓缩性的生姜汁，它的用处也非常的大，能用到的地方也非常的多。
，用新鲜的姜汁做上一个姜撞奶，味道真的是超级棒。接下来往一个大一点的碗里面准备三十克的生姜汁，准备一个量杯，往里面加入二十到三十克的白糖，白糖的量可以根据自己的喜好来定。然后往里面加入三百毫升的全脂鲜牛奶，这个牛奶一定要用全脂鲜牛奶，其他的牛奶都不可以。牛奶提前加热至八十度以上，然后用筷子搅拌，搅拌至白糖充分的融化，再迅速将搅拌好的牛奶倒入到之前准备的姜汁里面，纯牛奶和生姜汁的比例是十比一。然后用勺子轻轻的撇去表面的浮沫，也可以不用管，一会儿它会自动消失。但是千万不要去搅拌，也不要去晃动这只碗。盖上盖子，放在一旁静置十五分钟。接下来准备一个砂锅，没有砂锅的话，用不粘锅也可以，但是一定不能用铁锅。用纸巾将锅里面的水分擦干。再准备一个沙袋，把之前。打好的生姜汁倒进来，再一次进行过滤。看，里面果然还有一些生姜渣子。可以看到，装了生姜汁的盆底呢，还有沉淀下来的生姜淀粉，不要浪费了。盛一些锅里面的生姜汁到盆子里面，搅拌混合均匀后，再倒入到锅里面就可以了。接下来盖上盖子，开火把姜汁煮开。在煮生姜汁的过程中，人不要走开，以防止扑锅。生姜汁煮开后，用勺子轻轻的搅拌两下，然后关火，放在一旁完全放凉。这会儿来看一下我们的姜撞奶怎么样了。揭开盖子。光看到这个样子，感觉已经凝固了。我们用勺子来试一下，看，用勺子轻轻的触碰，已经凝固了。看，还可以把勺子放在上面呢。用勺子轻轻按压，迅速回弹，这样看起来就像豆腐脑一样，十分的 Q 弹嫩滑。如果天气比较冷，可以趁热食用；如果是夏天的话，可以冰镇之后再来食用。吃起来香甜嫩滑，十分美味，而且营养价值也特别高。锅里面放凉的生姜汁，现在我们把它倒入到冰格里面，来回的晃动几下，把生姜汁晃动均匀，然后盖上盖子，放在冰箱里面冷冻起来。现在把之前过滤出来的生姜渣子放入到一个盘子里面，用手把生姜疙瘩捏散。然后放入到微波里面，开中高火，慢慢的烤，每烤两到三分钟，又打开，把生姜渣子翻一个面继续烤，一直烤到生姜渣子完全变干为止。像这个样子变成这样的干粉末，那么就已经完全烤好了。烤好后的生姜渣子闻起来香味特别的浓郁，满屋都是生姜渣的香味。现在可以把烤好的生姜渣子放入到料理机里面，将它搅打得更碎、更细腻一些。如果你不介意的话，也可以不用再搅打，就这个样子就可以。然后过一下漏筛，这样做出来的姜粉没有任何添加。也没有任何怪味吃起来非常的香。平常在调饺子、包子馅的时候，可以放上一点点，或者是炒菜、煲汤的时候放上一点点，具增香又去腥。这样过滤出来的渣子，可以继续放到料理机里面打碎，一次多做一点，放入到密封罐里面保存，随吃随去，十分方便。放一整年都不会坏，没有任何添加和怪味比买的生姜粉香多了。生姜汁冻好后是这样硬硬的一块一块的，冻硬之后的生姜汁呢，我们可以将它放入保鲜袋里面密封保存，吃几粒取几粒，也十分方便，放再久都不会变质。可以每天早上搭配红糖或者是黄冰糖冲水喝。还可以用来做蘸酱、蘸海鲜吃，用途特别多，而且呢，而且用起来还十分方便，也特别容易保存。
。每天早上，我们可以准备一到两粒的生姜汁，再根据自己的喜好加入黄冰糖或者是红糖都可以。然后用滚烫的开水将它冲泡开。用勺子搅拌均匀，搅拌至姜汁块完全融化，如此简单快捷就做好了一杯，真的是非常方便，而且非常的香甜好喝。早上来上一杯，既暖心又暖胃，对身体的好处也是非常多的，而且保存的时间也非常的长。简单的生姜做成了三种不同的做法，真的是一举三得。咱们今天的视频分享就到这里了。如果你觉得这个视频对你有所帮助，那么请用你发财的小手给我点个赞吧。您的每一个点赞和支持都是我最大的动力。点击我的头像可以观看更多家常美食的做法。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。